Hello po sa ating mga parents and students. So sa video po na kayo papakita ko sa inyo kung paano ba dapat gawin yung online enrollment system ng DepEd for this school year. Bago tayo magsimula, or bago po ipakita yung step-by-step -step procedure, tignan po muna natin kung meron ba tayo ng mga kailangan natin. So ito po yung mga things needed. First, syempre kailangan natin ng internet connection or mobile data. Kasi hindi natin ma-access yung link or yung Google Form without this connection or internet connection. Next, kailangan meron tayong cellphone, laptop, or even computer. Kasi dun tayo mag-fill yung device na gagawin natin to fill out. And ito, yung mapakahalaga po dito yung sasabihin kong susunod, yung Gmail account. Maganda na yung mga anak ninyo ay meron ng sariling Gmail account. Huwag na yung Gmail account ng parents. Bakit po? Kasi uh, pinupush nga po natin ngayon yung online learning or yung distance learning na tinatawag. At itong Gmail account ng bata ay ito rin mismo yung pwede niyang magamit pag natuloy po yung online learning natin. Kaya ngayon pa lang, uh, gawa niyo na po sila ng kanilang sariling Gmail account. Pero I suggest po na huwag naman po gumamit ng mga kung anong pangalan. Mas maganda yung totoong pangalan na lang ng bata yung ilagay natin sa Gmail account. Next, kailangan meron po kayong katabing PSA kasi merong hihingiing number doon sa birth certificate. Doon, doon sa birth certificate na yun, uh, yung number na yun ilalagay natin doon sa Google Form. Kaya kailangan meron kayong katabing um, PSA. Okay? Pag meron na po kayo ng mga bagay na to, pwedeng-pwede na kayo mag-proceed sa Google Form. So, tignan po natin kung papaano. Unang dapat natin gawin is makuha natin yung link. Ngayon, paano tayo makakakuha ng link? Pwede tayong pumunta dun sa um, FB page ng school natin kasi malamang mag-post dun yung mga teachers ng link or kung wala doon pwede naman na i-message natin yung mga dating teachers natin. Say for example, ayan dito ito yung school na gusto kong pasukan. Ayun. So ito yung page niya. So hanap hanapin ko dito kung meron bang <clears throat> meron bang link na pinost. Okay, ito yon. So i-click lang natin yung link. Pagkatas ito na yung makikita natin. Makikita na natin yung Google Form. At basahin natin mabuti yung instructions at dapat pag sinagutan natin to ilalagay natin yung talagang totoo at valid information about sa ating mga anak. Okay? At ito po ay magsisilbing temporary enrollment list. Magiging ganap lang ang kanilang enrollment kung ang mga sumusunod na dokumento ay maibibigay sa guro tulad ng SF9 o yung report card o yung card, yung photocopy ng birth certificate, dapat PSA, at kung transfer ka, kailangan meron kang good certificate of good moral character. Okay. At pag may nakita kayong uh, asterisk na kulay red, kailangan sagutan yun, hindi pwedeng lagpasan. Okay, so una nyo makikita dyan is yung email address. Ito na nga yung sinabi ko kanina, kailangan yung email address na gagamitin niyo is yung email address ng mga anak nyo pangalan ng anak nyo or sa anak nyo mismo. Okay, so say for example, ayan, meron kang email address, Mary Cruz kunyari, at gmail.com Ayan, lagi mo lang dyan, then click next, or yung susunod. Ayan, next lang natin. Ayan, date of enrollment. So, kung anong araw ka nag-fill up ng form, ilagay mo. Status. No LRN with LRN or balik aral. So, halimbawa may with LRN. Additional data. Okay. Piliin mo lang dito kung alin. Nagsisimula pa lang ba mag-aral? Start of schooling? Promoted na ba? Balik aral? Transferred in? Or galing sa ibang paaralan? Or retained? So, dapat alam mo kung ano yung status mo dati sa school mo. So, say for example, promoted. Next, yung grade level. Halimbawa, grade 9. And ano yung available document for enrollment? Ano yung meron ka? Um, PSA o birth certificate lang from local civil registrar, baptismal or barangay or wala. Pero dapat meron dyan. So, sabihin na natin, birth certificate 
from PSA. Ito na, yung PSA birth certificate number or ito yung tinatawag nating registry number sa birth certificate. At siguraduhin natin na tama yung ilalagay natin, tignan lang natin dun sa birth certificate. So say for example, ito yon Ayan. Ayan, dun yung makikita. Ayan. Tapos ito, learner reference number or yung LRN. Yung LRN ay 12 numbers. So dapat 12 numbers yung ilalagay mo dyan. Tapos, lagay na lang na NA kung wala or hindi ka sigurado. Okay? And last name. Please enter the name that appears on your NSO. So, dapat kung ano yung nakalagay sa NSO mo or sa PSA mo, yun yung nakalagay din dito. At, dapat po ay capitalize. Mas madali po kasing nababasa yung capital letter. So, capitalize dapat. So, last name. So, limbawa, Cruz. Next, um, first name, Ayan. kayong middle name. Kung walang middle name, lagay lang natin N.A. Okay, Santos, kunyari. Or kung may extension, kung may junior, the third, lagay mo lang dyan. Then, date of birth, kailan siya pinanganak so ilagay mo lang, piliin mo lang alimbawa. okay, let's say, sabihin na natin pinanganak siya ng ayan, 2005 okay and then yung kasarian age okay, are you a member of four piece? yes or no lang, piliin nyo lang dito are you a muslim learner? Okay. The next, ayan, member of IP, yung IP yun yung uh, indigenous people na tinatawag, or may mga tribo-tribo na tinatawag. Um, yes or no? Okay, sabi natin no. Next. Ayan, mother tongue, ano ba yung ginagamit na uh, dialect or salita sa bahay? Pwedeng Tagalog. Ilocano, Cebuano, and then ito yung address. So, for example, Sitio Tabak Barangay, lagi mo yung barangay. Muni municipality or province. Okay. Then zip code. Ayan. Rodriguez 1860. The next. Click lang natin yung next. Ayan. Father's name. Pangalan ng tatay. Unahin natin yung last name nung tatay. Okay. So halimbawa last name ng tatay is Cruz Jose Father's occupation, anong trabaho? Kung walang trabaho, ilagay lang natin NA. Mother's maiden name, ito pangalan sa pagkadalaga. Hindi yung epilido ng nanay mo ngayon. Yung uh, epilido ng nanay mo nung hindi pa sila kasal ng parents mo. Okay, so halimbawa... Ayan. Tapos, yung mother's occupation, ilagay natin NA kung wala. Wala namang work. Si mama. Ayan. Tapos, yung guardian's name. Kung meron, guardian's name ilagay. Kung ikaw din, pwede din naman. Kung halimbawa, yung uh, nanay or yung tatay, ilagay mo ulit yung pangalan mo dito. Last name ulit, yung ilalagay natin. So, halimbawa. Ayan. Kay Cruz, Jose, Diaz. 
Gardens Occupation. Sulat lang natin kung anong trabaho ng parent. And then, yung telephone number. Okay, kunyari, ayan. Sundin lang natin yung nakalagay. Are you a returning learner, a balik-aral, or transferred in? Kung hindi naman, edi, no, kung oo, edi, yes. 097. Okay, gayahin daw yung ganong format, apat-apat. Okay. Apat-tatlo, apat. Ayan. Then, susunod. Full name ng parent. Okay, must be capitalized. Ibig sabihin, kung sino yung nag-fill up nitong form na to. Or guardian. So, say for example, si tatay yung nag-fill up nga. Ayan. And then, ikiklik na natin yung submit. Pag naklik na natin yung submit, um, automatic meron na tayong marireceive na PDF file na kung saan na ando nakalagay yung summary ng mga sinagutan nating information. So, hintayin lang natin yun sa email. Kung saan, kung alin yung email na ginamit natin dito, yun din mismo yung gagamitin or dun mismo ipapadala yung PDF file. Okay? So, ganun lang. Basta maging maingat lang tayo sa paglalagay ng documents. I-double check muna natin bago natin i-click yung submit para pagdating ng pasukan, walang ganong hassle. Okay? Napakahalaga po kahit isang letra. Lalong-lalo na sa names ng maging maingat po tayo. And ganun lang po kasimple. So, thanks for watching!